بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایک قوم ایک آواز آج میں آپ کو بتانے والا ہوں دخول جنت کے چار انتہائی احسان راستوں کے بارے میں دوستو دنیا کا ہر انسان خواہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہو کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہو کس علاقے سے تعلق رکھتا ہو الغرض از اول تا آخر انسان اس کے اندر یہ خواہش ضرور ہوگی کہ وہ کسی نہ کسی طرح جنت میں داخل ہو سکے اسی مناسبت سے آج میں آپ کو ایسے چار کام بتانے والا ہوں جن کو کر کر آپ اپنے جنت میں دخول کے حصول کو آسان بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو لے چلتا ہوں ایک واقعے کی طرف واقعہ کچھ اس طرح سے ہے حت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ عظیم صحابی ہیں یہود کے بڑے عالم تھے پہلی اسمانی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچی نشانیاں دیکھ کر مسلمان ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ میں سر سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیمات و اشارت فرماتے ہوئے سنا اے لوگو سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کرو اور رات کے اس پہر میں نواز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں تو تم سلامتے کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے دوستو اس حدیث مبارکہ میں جن چار قوموں کی تعلیم دی گئی ہے یہ دیکھنے میں تو بہت معمولی ہیں لیکن ان پر سلامتے کے ساتھ دخول جنت کا وعدہ کیا گیا ہے ہر ایک کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے ایک ریکویس ہے اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل ایک قوم ایک آواز کو ابھی تک سبکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر اچھی ویڈیو مل سکے اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کریں شکریہ تو جی ناظرین اب چلتے ہیں ہر ایک کی تفصیل کے اندر نمبر ایک سلام کرنا سب سے پہلے سلام کو عام کرنے کی تعلیم ہے ایک حدیث میں ہے کہ ہر شخص کو سلام کرو چاہے تم اسے جانتے ہو یا نہیں اس طرح ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد انس رضی اللہ عنہ سے اشارت فرمایا جو تم اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ تو انہیں سلام کرو جس سے تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو برکت نصیب ہوگی سلام کرنے سے جہاں اتباع سنت کا عجر ہیں وہیں یہ خیر و برکت کا ذریعہ بھی ہے نمبر دو کھانا کھلانا غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیوہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو کئی کئی دن فاقے برداشت کیے لیکن لوگوں کو کھانا کھلایا اور اس کا حکم بھی دیا کھانا انسان کی بنیادی ضرورت ہے اگر انسان خود تو پیٹ بھرا ہوا ہو لیکن اس کا پروسی بکا ہو تو یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سالن بناو تو اس کا شوربہ زیادہ کر لو اور اس میں اپنے پروسنگ کا بھی خیال کر لو نمبر تین صلح رحمی کرنا صلح رحمی کا مطلب ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور اصل صلح رحمی یہ ہے کہ اگر کوئی رشتہ دار ناتا توڑے تو بھی اس کے ساتھ تعلق نہیں بھانے کی ہر ممکن کوشش کی جائے جیسے کہ ایک حدیث میں ہے کہ حقیقی صلح رحمی کرنے والا تو وہ ہے کہ اگر اس کے ساتھ قطع رحمی ہو تو وہ پھر بھی صلح رحمی کرے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ پسند کرتا ہو کہ اس کا رزق کشادہ ہو اور اس کی عمر دراز ہو تو وہ صلح رحمی کرے نمبر چار تحجد پڑھنا رہت کے آخری پہر میں اٹھ کر جب بندے اور اللہ کے درمیان کوئی دوسرا حائل نہ ہو اس سے راز و نیاز کرنا اور بجائے دنیا داروں کے ٹھوکریں کھانے کے اس در پر اپنی حاجتیں ایسے وقت میں رکھنا جبکہ اس کی رحمت خود پکار رہی ہو اس وقت میں چند رکعتیں تحجد کی پڑھنا پھر اپنے لیے اور پوری امت کے لیے ہاتھ اٹھانا یقیناً سعادت مندی ہے یہاں ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ ان تمام عامال کی فضلت اپنی جگہ لیکن فرائض و واجبات اور دوسرے حقوق و لعباد میں کتاہی قابل معافی نہیں ہے جب فرائض کو بجا لاتے ہوئے ان فضائل کو اختیار کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے تمام دروازے کھولتا چل جائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور جنت الفردوس کی نعمتوں کا وارث منائے آمین امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی پلیز اس کو لائک اور شیئر کریں اور کمیٹ میں ضرور بتائیں 
और एक कॉम एक आवाज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलिए शुक्रिया